Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Tout sur tout. Aujourd'hui, on va parler musique et avec moi, j'ai Danny Sauvageau qui vient de lancer son nouvel album. Bonjour Danny. Salut. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui, content de te, te, te recevoir ici. Tout, tout l'honneur est pour moi. Ah, le plaisir. Hey, tu viens nous présenter ton nouvel album. C'est ton troisième, là, même si les... les, les... Ouais. Entre guillemets, ton troisième. C'est ton premier en dix ans. Ça s'appelle « Je reviens sur Terre ». Tu reviens sur Terre après 10 ans. Pourquoi il y a une si longue période entre les deux albums? Bien, pour plusieurs raisons. La plus facile, c'est que au moment où j'avais complété mon autre projet, euh, j'ai passé d'une période où je faisais énormément de musique dans les bars à ce moment-là. Puis euh, ça prenait une transition là-dedans. Je te dirais que pour l'écriture des pièces, il euh, fallait que je change ma thématique un petit peu. Ouais. Je Passant d'un projet, un album qui s'appelait Tendre Poison, où c'était hyper festif, puis euh, je décrivais une réalité que, qui tu était, vivais que je vivais à ce moment-là. Mais que, écoute, j'ai eu ma petite fille à ce moment-là, puis la, la vie a comme changé un petit peu. Fait que dans ce rôle-là, c'était plus difficile à assumer. L'écriture, ce genre d'écriture-là, c'est un petit peu plus difficile à assumer. Fait que euh, j'ai pris une autre direction. Je te dirais que j'ai ressourcé tout ça. J'ai réfléchi à, à ce que je voulais faire après ça, dans quelle direction que je voulais m'enligner, point de vue musical. Puis euh, ça s'est fait graduellement. On, on, je me suis trouvé euh, une niche d'écriture qui, qui me plaisait bien. Puis euh, ça, ça a été long, mais euh, on est revenu. On ouais. est revenu. Ton album qui sonne euh, folk rock, euh, est-ce que est, ça va si je le qualifie comme ça? Ah, on peut, on peut euh, coller country là-dessus aussi. Oui, il y, oui, en a, il y en a qui ne qui, qui savent pas dans quoi me catégoriser. Puis ça, ça me fait plaisir d'entendre ça. Est-ce que tu, tu peux toucher à, en fait, à plein de personnes? Là, Bien sûr, les purs et durs du country disent « Non, 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 c'est pas country, ça sonne rock. Ouais. » Puis les purs et durs du rock nous disent « Ouais, un point de country dans ton affaire. Fait... » Moi, d'être assis à cheval entre les drettes entre les deux, là, ça me plaît. Un petit ouais. peu comme Leonard, Leonard Skinner. Oui, euh, oui, oui. Sweet Home Alabama, on a peut-être cette sonorité-là un petit peu qui, oui. qui selon moi, n'était pas présente là, au Québec en frais de son. Là. Fait que euh, je suis bien content. Je suis oui, bien content de commencer ça. En tout cas, en écoutant l'album, j'ai beaucoup accroché sur ton teinte de voix aussi. Euh, ou je ne mentirais pas, là, moi, je n'ai pas l'album que tu as fait il y a 10 ans, mais je trouvais vraiment que ça, ça sonnait bien, ça me donnait le goût, ça nous embarquait. Tu as, 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 un, as une sonorité de voix qui, nous, qui nous parle, qui nous cherche. C'est intéressant. Ça. Ben, mon Dieu, je, je comprends ouais. ça te donne, cette Ben oui, mais pour vrai. <rire> Puis comment, c'est quoi es, ton processus pour la création de cet album-là? Parce que là, tu dis, 10 ans, je t'arrête, tu te remets en question. Et Puis là, qu'est-ce qui te donne le goût de refaire un album et comment tu procèdes? J'ai euh, changé mon approche complètement dans, dans l'écriture. Au lieu de me mettre, moi, comme personnage principal ou de... de, de de prendre uniquement des, des, des événements personnels à moi pour écrire. J'ai décidé de, de, de prendre une vue d'ensemble sur tout ce qui se passait autour de moi. Puis de définir ça comme un film. Comme un film plus extérieur. Oui, exactement. C'est comme la trame sonore d'un court-métrage que j'ai dans ma tête. Bon, c'est sûr que la, so la, la vraie histoire, il n'y a rien que moi qui avoue dans ouais, ma tête. Ouais, ouais, ouais. <rire> Mais euh, c'est carrément ça. C'est de faire la trame sonore d'un film. Si je prends la, la chanson « Le vieux cocher » qui roule présentement, ou « Je reviens sur terre » ou euh, une autre pièce comme « De passage euh, », ça a été les pièces phares de l'album où j'ai vraiment commencé à me créer un personnage ou une situation, puis de, 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 de bâtir la musique autour de ça. Puis une fois que la musique fit à mon film. Après ça, bien, le processus d'écriture devenait beaucoup plus facile. Quand le scénario est déjà fait, ouais. bien, écoute, tu fais juste écrire l'histoire puis, euh, puis tourner ça d'une belle façon. Là. Ouais. Et puis toi, tu es, es auteur, compositeur, interprète sur toutes les pièces. Il y a des collaborations. Une reprise. Une reprise. Puis ça s'est ajouté dernière minute. On a fait un spectacle au coureur des bois. Voilà. Mon Dieu, Seigneur, je te dirais que trois ou quatre mois de ça. On voulait... Euh, prendre les pièces de l'album, puis les rendre à la façon qui ont été créées au début de, dans, dans des versions acoustiques. Oui. Quand j'ai discuté de ça avec mon gérant, au début, l'idée me faisait peur un peu, parce que je disais, écoute, on vient de passer un temps de fois à faire les arrangements de cet album-là, puis là, 
on enlève ça, puis on s'en va tout nu avec ça. Ben, j'ai tripé. J'ai vraiment tripé de le faire. Puis, ben, quand on arrive en spectacle, naturellement, tu n'as pas le choix de faire quelques interprétations parce que les gens qui viennent te découvrir, il faut que tu leur donnes un point de repère une fois de temps en temps. Il faut que tu leur donnes quelque chose à se raccrocher, ouais. une chanson qu'ils connaissent outre que ton répertoire. Puis ça s'est adonné que dans la recherche de, de pièces que je voulais interpréter ou ce que je me sentais bien dans les textes, euh, je suis tombé sur la, une vieille chanson de Marjo qui s'appelait « Chat sauvage oui. ». J'ai grandi avec ça, oui, moi, oui, dans, dans, dans la radio. Le, ce qui me faisait peur, j'ai dit « Bon, mais écoute, ça a été écrit et ça a été interprété par une femme là-dedans, mais en prenant uniquement le texte, je me suis rendu compte que le texte n'était pas fait au féminin. Oui. » Fait que je me suis lancé, on a fait ça en spectacle, une version harmonica, guitare. Puis la réponse du public, ça, ça, ça ne ment jamais. Oui. C'est honnête, c'est instantané. On a eu une chaleureuse ovation pour la chanson. Puis en débarquant, j'ai regardé mon guitariste, puis mon gérant. Bon, dit, regarde, on se risque-tu à essayer d'avoir les droits d'auteur? Oui. Moi, je pensais qu'on allait avoir des obstacles là-dessus, puis ça a été... Ça a été vite, vite, vite. Ah oui? On a enregistré ça, puis j'ai décidé de l'ajouter... Euh, Dans l'album. Oui, sur l'album. Yeah, C'est génial. Est-ce que euh, euh, tu travailles de la même manière aujourd'hui que tu travaillais quand tu as commencé? Absolument, Absolument pas. pas. Ah, ouais. Alors, c'est le jour et la nuit dans la façon de procéder. Je te dirais qu'avant... Euh, c'était plus d'un paquet de cigarettes quand il y a une idée qui me venait, puis ouais. euh, la guitare pas loin, puis je veux dire, j'ai assemblé les, les pièces du puzzle des autres albums dans ma tête, puis le manque de, de, de temps et de, de moyens, surtout si je peux m'exprimer ainsi, faisait que, faisait que la collaboration avec les autres musiciens était, euh, était moins là. Les okay. autres qui accompagnaient les idées que, 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 que j'amenais. Mais il n'y avait pas de recherche qui se faisait. Là. Il me laissait seul mettre à bord. Puis écoute, j'avais moins de connaissances que j'en ai là aussi. Moins de vécu, moins, moins d'expérience. De ouais. Le côté studio là-dedans, ben écoute, ça coûte des frais. Fait que quand tu arrives là puis tu, tu, tu perds du temps, ben c'est ton produit qui en souffre tout le temps un petit peu. Si tu as fait une erreur en quelque part ou s'il y a quelque chose que tu sens moins bien, c'est pas le temps de tout recommencer quand le studio tourne à 500 de l'heure, un ouais, exemple non, comme ça. ça. Alors que là, j'ai mon propre studio chez moi maintenant, juste pour les voix, de ne pas être pressé par le temps, puis de ne de, 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 de pas tout avoir les yeux sur l'air, de dire oui, « bon, oui. ben là, gars, faut en faire ça aujourd'hui. » Ça vient de coûter 100 piastres. Ouais, Il <rire> hein. y a des jours que tu files moins mm -hmm. bien pour ça, veux, veux pas, tu es, es moins disposé à, à aller mettre d'émotion là-dedans, fait que... J'ai été capable de prendre mon temps, puis le côté créatif de tout ça, euh, j'ai été capable d'endosser entièrement le produit que je faisais. Le projet précédent, j'avais fait déjà de gros pas là-dedans. Je m'étais associé à, à un gars euh, qui est très tristement décédé au lac mégantique dans les événements, oh, le okay. chansonnier connu oui. euh, Guy Bolduc. Oui. Euh, C'est lui qui avait été co-réalisateur et guitariste sur ce projet-là avec moi. On avait pris un certain temps pour monter ça comme faux, mais je capotais tellement de travailler avec un guitariste de cette qualité-là qui pouvait me, me, me proposer différentes choses qu'on est arrivé sur, sur le dernier blitz pour enregistrer les voix qui m'est resté comme trois jours, ouais, ouais. <rire> finalement, pour farmer les voix avec lui. Euh, par contre, le, le, le côté texte, côté musical, ben, j'avais fait beaucoup de progrès. Fait que tu te sers de ça, des choses qui ont, que tu dis, OK, ça, ça avait bien été, puis tu amènes ça à... Bon, ben, cette fois-là, il ne faudrait pas que je manque de temps pour les voir. Il faudrait ouais. que je m'organise. En pouvant le faire chez moi, euh, ça, tu ça, le fais à ton rythme. Tu le fais à ton rythme. Tu es, euh, es plus satisfait du rythme. Tu es le seul juge ouais. de, de ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. T'es-tu du genre à écrire 200 chansons pour en choisir euh, 10-12 ou t'es plus le genre à faire « Ah non, celle-là, j'ai le goût de travailler dessus longtemps puis t'en fais peut-être moins? » J'ai beaucoup d'esquisses. J'ai ouais. beaucoup de projets commencés. Euh, puis je ne je, je force jamais l'écriture d'une chanson. Jamais, 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 jamais. Botcher un texte ouais. là, qui rime pour finir la toune, ouais, ouais. je suis pas capable. Je, 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 ça, ça fait pas partie de, de moi, pas en tout. 
Fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont commencées, point de vue musical, souvent. Puis à un moment donné, la chanson, elle vient claire dans ma tête. Je sais que le dernier couplet, il va me venir, que, que ça ne sera pas difficile à, à compléter. La ligne thématique directrice elle est déjà toute trouvée. Sur les guitares, c'est déjà pas mal clair. Je vais dire, OK, je me lance. OK. Puis je, 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 je fais un premier jet. Ensuite de ça, bien, il reste à passer, là, passer ça au peigne fin. Je te dirais que pour chaque projet, il y a tout le temps, pratiquement sur un album de 10 à 12 chansons, il y a pratiquement une vingtaine de chansons qui naissent de ça, des dérivés oui. de... Qui, des fois, tu en fais deux qui se ressemblent quand même beaucoup. Puis ça peut redevenir une chanson. Puis ça peut se faire <rire> la chanson de passage. Oui. Un exemple encore qui revient sur cet album-là. C'était carrément un mix de deux tonnes que je n'étais pas capable de finir. Ah oui, c'est À un moment donné, par, par erreur, euh, sur une track que j'avais fait en studio, je ne m'étais pas rendu compte que j'étais en train d'enregistrer sur une autre chanson. Dans le même projet, dans mon okay. ordinateur, à un moment donné, j'ai commencé ça. Puis, oups, les deux, c'était pas super bien fité, mais bon, j'ai... l'idée est embarquée. C'est une sorte de, de, de bel accident ouais, comme ça, ouais. un studio qui arrive. Puis... puis là, tu t'en vas en spectacle? Oui. Ouais. J'ai, j'ai hâte. Oui, là, tu vas être fin novembre à la salle à Dolbeau. 29 novembre, 29 novembre, SSDM. Deux questions. Première question, euh, comment tu passes de, de, de ton album, de toi dans ton studio avec les musiciens, à, à la vision, à la mise en scène que tu vois en spectacle? Puis, ma deuxième question, tu pourrais répondre après, tu as longtemps, tu le disais toi-même, tu as longtemps joué dans les bars, euh, chans- plus, plus formule quasiment chansonnier, où tu es tout seul. Absolument. Comment tu vois la, la différence, en fait? Est-ce que tu, tu sens une différence? Ou pour toi, jouer, c'est jouer? Puis, euh... Bien, il y a, premièrement, il y a, il y a, pour répondre à ta première question, euh, importer le show sur la scène avec les musiciens, c'est deux mondes ouais. avec le studio. En studio, garde des pistes, là, tu peux en avoir 52, tu peux mettre un orchestre symphonique là-dedans. C'est un gars qui est capable de mixer ça. Puis, garde, tu peux tout faire en studio. Ouais. Quand tu t'en vas en spectacle, il y a des choses que tu ne peux pas amener avec toi. En commençant. Il faut que tu fasses des choix. Il faut que tu fasses des choix. Il faut que tu gardes ce qui est pertinent. Puis ce qu'il ne faut jamais perdre de vue là-dedans, c'est que les gens qui viennent voir le spectacle viennent écouter la chanson, ils viennent voir le texte, ils viennent voir l'artiste. Fait que c'est, c'est, c'est pas pour rien enlever à, à tout le, 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 le beau travail d'arrangement qu'on a fait. C'est jamais ça le but quand tu arrives mm-hmm. en spectacle. Mais il faut que tu restes vrai. Il faut que tu t'amuses avec. La chanson, ça reste une mélodie, un texte, puis un accompagnement. Ce qui fait que tout l'album, je pourrais te le jouer à guitare acoustique, puis je serais capable de faire un spectacle. Oui. Fait, si tu rajoutes un autre musicien, c'est encore mieux. Si tu en rajoutes six, comme on va être là, ben là ah, c'est ouais. super. Mmh. Fait que, on part d'une mise en scène qui dit « Le monde vient de voir le spectacle, c'est pas l'album qui vient d'écouter, il vient de voir le show. Oui. » On veut quand même les surprendre. Oui, tu veux, on, veut, on veut les amener des petites variantes, des fois. Fait que la mise en scène se, 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 se fait beaucoup autour du fait qu'on veut surprendre notre public. Puis, sans trop les dépayser. Oui, dit, c'est ça. Sans trop les sortir de leur zone de confort avec l'album. Fait que tu peux arriver avec des, des nouvelles versions. Euh, tu peux être, euh, sur des nouvelles versions, tu vas travailler. Est-ce que tu fais des, aussi des, des, des chansons de tes anciens albums? Absolument. Oui? Je me paye la traite en hein, six ouais. Ouais. Euh, c'est ça qui est agréable. Maintenant, comparativement à il y a dix ans, pour répondre un peu à ta deuxième question, quand j'étais dans les bars, je n'étais pas engagé pour aller faire du Danny Sauvageau dans les bars. Ouais. Je veux dire, j'avais un mandat qui était bien clair. Je veux dire, moi, j'étais l'amuseur public, le représentant Molson de la place qui était, mm-hmm. qui était engagé pour aller mettre la partie dans la place. Puis ça, tu ne fais pas ça avec des chansons que le monde ne connaisse pas. Ah Ils peuvent l'apprécier, la toune, <coughs> mais... Tu sais jamais dans quelle disposition que le, que le client arrive, lui, à 9h30. Là. Je ne sais pas s'il vient de chicaner avec sa blonde et qu'il n'est pas parti chez eux en claquant ouais, la porte. Ouais, ouais. Ou bien, euh, s'il n'est pas... Il n'y a pas déjà lui, 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 départ, de prix en arrivant. Ça, il, qu'il lui, il vient d'un dépôt de boisson. Il ne vient pas nécessairement voir un spectacle. Exact. Fait. Quand tu le vois de cette façon-là, tu dis, je vais essayer de ne pas trop le déranger jusqu'à temps que lui-même me demande une chanson qu'il veut entendre ou essaye ouais. de faire une ambiance. Puis là, whoop! Quand ton potage commence à bouillir, ben là, tu peux expérimenter que, quelques trucs, mais tu ne peux pas trop t'aventurer. Sinon, euh, si tu laisses un, un temps trop long entre ce qu'il connaît et ce qu'il ne connaît pas, 
Ouais, ouais. Il décroche, puis il risque de dire, « Bon, mais regarde, il y en a un autre bar en face de la rue. Ou peut-être aller ouais, voir là ouais, où il y a un style de musique qui me ressemble un petit peu plus, ou que je connais un petit peu plus. » Fait que la prof, l'approche, on ne peut pas amener ça de la même façon, au même titre que quand tu te présentes en spectacle, puis tu as rien que 10 chansons à toi, tu n'as pas le choix d'aller fouiller dans d'autres répertoires, sinon ouais. le show va durer 45 minutes, ouais, là, ouais. tu ne peux pas exiger rien du monde, là. Fait que j'ai cet avantage-là maintenant d'avoir 20 ans de métier, si tu veux. Oui. Puis trois albums ou deux autres projets avant que. Écoute, c'est pas parce que c'est pas sorti sur la scène provinciale puis qu'on n'a pas vendu 50 000 que c'était pas acceptable pareil comme, non, comme pièce. Ça. Fait que je te dirais que le spectacle que je vais offrir là, c'est 85 de pièces authentiques. Puis je me paye la traite avec des chansons que j'aime vraiment faire, d'artistes mmh. que, 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 que côté texte, côté musical, tu sais, ils m'apportent quelque chose, ils complémentent autrement dit mon show. Puis le fait que tu es un gars du coin, est-ce que ça a une importance dans le spectacle que tu vas faire ici? Énormément. Parce que là, il va y avoir des visages connus, là, des gens que tu connais là, qui vont être là. là. Oui. Euh, au même titre que tu ne sais, tu, tu veux pas que... que que le succès d'un spectacle repose uniquement sur ta famille et tes, non, tes non, chums. Non. Le fait que ces gens-là viennent le voir, puis qu'eux autres, ils l'ont vu, l'évolution. Eux autres sont là de, depuis les, les premiers temps que tu en fais. C'est le fun de leur montrer où ce que tu es rendu. Mais c'est, c'est valorisant, puis tu es fier de tout ça. Tu es fier de leur montrer l'évolution de tout le truc. Puis, ben c'est officiel que je voudrais que, 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 que tout le monde que je connais soit là. D'un autre côté, je ne peux pas aller chercher chez eux par la main. Non, non, non. Puis tu as le goût aussi fun. d'avoir un nouveau public qui vient d'écouter, découvrir tes chansons. Oui. Puis, euh... ben, ça, c'est important. Ça, c'est important parce que quand on... Souvent, c'est à deux tranchants euh, de présenter la, la première d'un spectacle de l'endroit où tu viens. Tu sais. euh, au même titre qu'il y en a qui t'ont vu grandir puis que, qu'ils ont tout le temps pas mal aimé ce que tu fais, Bien, des fois, il suffit que tu te sois cassé la gueule à une place, puis que la personne soit restée là-dessus, ça a beau faire 15 ans. Tu comprends ce que oh, je veux oui. dire? Fait que, eux autres, tu auras envie tout d'aller voir un par un et de dire Ouais, ce soir-là, là, j'étais pas mon meilleur. Mais gars, <rire> on revient donc voir à soir, là. Regarde, tu vas voir à soir, là, ça ouais. va. Fait que, c'est un petit stress. Que, que, que... Parce que moi, la dernière fois que je t'ai vu un spectacle, je pense que c'était au Festival du Bleu. Hein. Allez, on parle de. de oui, 20 donc tu peux dire Non, ben, oui, mais, mais c'est intéressant de. de, de... De voir ça. Fait que... Ta première partie de France d'amour, ça, je pense. Oui, oui, si, si je, je me, me souviens bien. Ouais. Fait que c'est, c'est, en tout cas, c'est, c'est le fun de voir que, que tu continues puis que tu sors du nouveau matériel. Ouais. Là. Quand. Euh, 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 une autre question sur le monde, parce que comme tu es un gars du coin, quand les gens te croisent, de quoi ils te parlent quand tu t'accroches Ben là, dans les derniers temps. Euh, parce que là, oui, c'est un retour aussi pour toi. Là. Dans les derniers temps, c'est pour savoir comment le projet va. Euh, puis là, il y, 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 y a toutes sortes de choses qui ont changé. Depuis le dernier projet que j'ai fait, la merveilleuse technologie, là, puis l'Internet, là, puis tout ce que tu voudras. Là. Regarde, là, c'est le jour puis la nuit. Avant, on était dépendant puis tributaire des stations de radio, puis de la bonne volonté, essayer d'avoir des entrevues, oui. essayer de percer ce marché-là. C'est, c'est encore difficile de nos jours, imagine. Dans ce temps-là, c'était, regarde, oui. écoute, t'as pas de nom, t'es pas c'est connu. de la chance, ça. Pratiquement, puis la, la programmation, maintenant, les, les, régionalement parlant, les stations de radio ne sont plus à peu près plus propriétaires de leur contenu. Ça part à peu près tout de Montréal. Oui. Fait que tu es une goutte d'eau dans l'océan. Là, maintenant, avec Internet, tu n'as rien qu'à avoir 300 amis Facebook qui partagent ton vidéo, puis tu viens d'atteindre 12 000 personnes. Ah, oui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Les chances de te faire connaître. Sont, sont beaucoup plus grandes. Puis, tu fais des. Tu sais jamais sur qui tu vas tomber qui va aimer ça, puis qui va t'ouvrir une autre porte. Fait qu'à ce moment-là, beaucoup de monde que je connais même pas ont eu une vidéo, je ne sais pas, qu'on a faite au spectacle ouais, du Coureur ouais. des Bois, ou, ou des photos de spectacle, ou une cote qu'on met sur YouTube à un moment donné, ou d'un, d'un chanson qu'on passait au début pour, pour lancer l'album. Ben là, les gens, même, c'est ça qui m'arrive. Ils disent, euh, Colin, ça, ça, ça a changé, non, la France, c'est, mm-hmm. c'est pas pire. Puis là, t'es, t'es rendu où avec ça? T'es-tu à Montréal? T'es-tu? Non, je suis encore ici. Puis, euh... Bien, est-ce que c'est la preuve aussi qu'on peut réussir en région, là? 
Ben, c'est une fierté. Ben, oui. C'est une fierté, ça. De... Moi, j'ai j'ai jamais mangé de cette viande-là, moi, qu'à cause que ça vient de Montréal, c'est meilleur. Ben, non. Ça m'a tout le temps fâché, j'ai tout le temps pris ça avec orgueil. Il fut un temps où les, 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 les festivals juraient rien que par ça, quasiment, d'aller chercher des artistes à Montréal. Mais tu donnes 2500 pièces à un band de Montréal versus un band de Chicoutimi, un exemple. Ben oui. Je veux dire, la musique, là, les musiciens sont... sont... Puis comme tu dis, à faire avec les, les médias sociaux, tout se fait plus facilement. Là. Moi, je veux un exemple d'un autre domaine, c'est Sébastien Pilote qui tourne des longs métrages oui. ici. Mais lui, il ne veut pas aller vivre à Montréal, il veut vivre ici. Puis je trouve que tu as un peu le même parcours. Là. Tu veux... Ben moi, je suis revenu. J'étais à Québec pendant cinq ans, mais ça, c'est un choix géographique. Écoute, quand j'ai fait ma première tournée de bar, là, ça devenait fou de partir d'ici pour me rendre à cette île, là, maintenant me rendre à Sherbrooke. Oui. Ou ben non. Là, à un moment donné, il fallait que je fasse un choix, là, parce que en plus, ça, mes, mes autos n'étaient pas... <rire> à le millage, à un moment donné, là, ça, ça, ouais. ça. Ouais, j'ai passé au travers de plusieurs bazous avant de ouais. décider de m'en aller à Québec. Dans, dans tout ça, là, y a-t-il un moment où tu as pensé lâcher? Tu as fait « Ah, pff, écoute, c est, c est... je trouve ça trop dur, euh, j'ai le goût de faire autre chose, euh, j'arrête. » Jamais lâcher, euh, d'arrêter de faire de la musique, d'arrêter d'écrire, ça n'a jamais été une option. Par contre, je me rappelle encore clairement d'un moment où ce que dans les bars, c'est devenu extrêmement difficile. Euh, moi, j'ai eu le privilège de pratiquer le métier de chansonnier où ce qu'il y avait encore du monde qui sortait, où ce qu'il y avait encore des... Euh, les dix jours western, je suis ouais, un des ouais. derniers chansonniers là, qui va avoir fait dix jours. Là. Euh, je me rappelle, c'était au, au forum dans ouais, le oui. temps, euh, le marathon des dix soirs. Puis j'ai réussi à voir ça de mes yeux, là, du monde qui fête pendant dix jours. Puis euh, que ce soit au festival du Bleuet, dans le défunt Bonnet Rouge, où ce que ça venait mur à mur, quatre soirs, puis des oui. grosses soirées. Puis qu'on parle à Robert Val à traverser. J'ai vu ça, j'ai joué dans, dans, dans ces circonstances-là. Puis c'était plaisant de faire du chansonnier dans ce temps-là. Vraiment. Par contre, j'ai vécu le revers aussi, où ce que là, le, le... avec raison, on a resserré les lois sur l'alcool au volant. Puis il fallait que ça soit fait à un moment donné. Oui, je pense que ça C'est euh... devenu quand même plus difficile pour les gens parce que le coût, a le, le, le coût des sorties, je veux dire, même aujourd'hui, prends un exemple, là, tu sors avec ta conjointe pour aller prendre un verre, tu te payes une gardienne, ça vient de coûter 25-40 pièces, tu vas prendre deux drinks chacun, tu arrives à 100 pièces. Là, il faut que tu prennes un taxi en plus pour faut rentrer. Il que tu prennes un taxi pour en revenir. Des fois, tu regardes ce qu'il y a à la TV, là, mm -hmm. où tu te dis, on se prend une bonne bouteille de vin pour se faire un souper? Moi-même, je suis comme ça avec ouais, ma conjointe, ouais. là. Fait que je peux comprendre qu'à un moment donné, les gens ont perdu. Puis il y a toute une génération hein, aussi qui que, que, qu était hyper nombreuse du même âge, que là, ça sortait, puis que ça, ça, ça a tout pogné un certain âge en même temps avec, avec les enfants, puis tout ça. Famille. Fait que là, ça a pris une drop. Puis on est passé du jeudi, vendredi, samedi, où ce que c'était plein, à « Oup, jeudi, un petit peu moins de monde. » Vendredi, encore un bonsoir, c'était tout le temps le bonsoir. Puis le samedi, « Oup! » Jusqu'au moment où ce que là, le jeudi c'est vide, le vendredi pas pire, puis le samedi c'est vide. Ça vient lourd. Puis là, hein? est arrivé ce qui est arrivé. Ils ont sacré la cigarette dehors des bars. Là, on dirait que ça a rachevé. Ça a rachevé. Écoute, je te dirais pas que ça faisait pas du bien à voir quand ils ont fait ouais, ça. Ouais, là, ouais. Parce que chanter dans la boucane pendant trois soirs, à un moment donné, ça donne ce que ça donne. Là. Ouais, oui, c'est clair. Mais la clientèle fumeur, là. Oui. Pour le chansonnier qui est en avant, là, même quand j'y retourne en dernier, là, quand il était 15, 20 à se lever, on dirait qu'il y en a un qui se lève et il donne l'idée aux 20 autres d'aller fumer en même temps. Elle partait sur le bord de la poignée, tu en as 20 qui sortent dehors, puis là, ça rentre. Là, ça refroidit. Mais oui, surtout l'hiver. <rire> fait que là, j'ai dit, là, euh, non. Okay. Là, on le fait pour les tables, les chaises, puis ouais, ça me le dit plus. Non, j'ai mon temps. Puis qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce métier-là? Qu'est-ce qui te laisse accrocher et qui fait, euh, moi, c'est ça que je veux faire? Euh, j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'on qu 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 a un accès direct de communication avec les personnes qui l'écoutent. Ce que je veux dire par là, c'est que tu transmets une dose d'émotion à quelqu'un. Si tu le fais bien, la personne peut ressentir exactement ce que toi tu ressentais. 
Ouais. Au moment où tu l'écris, la chanson, tu immortalises peut-être un, une émotion, puis tu la transmets à quelqu'un. Ça me fait triper. Puis un peu pour faire la parenthèse avec euh, l'Internet, puis tout ça, c'est que maintenant, quand tu envoies ça sur les ordinateurs, c'est archivé. Oui. Euh, la chanson, après ça, ne meurt jamais. Dans 100 ans après ça, là, il y en a un qui risque de retomber sur ce que je fais maintenant, puis peut-être de dire que. Hey, ça, ça me touche. C'était bien. C'était euh... écrit pour moi, ça. Fait que je ne je, je me tanne pas d'en écrire. Le syndrome de la page blanche, je ne l'ai pas. Le jour où ce que les gens aimeront pas ça ou plus ça, ben Annie Sauvageau va en écrire pareil, des chansons. Ouais. On force personne à les aimer. C'est les gens qui sont au juge de ça. Mais merci beaucoup, Dani. C'est déjà terminé. Écoute, ça a passé extrêmement vite. Euh, C'est super intéressant. On incite les gens à aller voir Dani. Euh, il va être en spectacle 29 novembre. Hein? 29 ouais. novembre à la salle marie chapdelaine de dolbeau mistassini As-tu déjà d'autres dates euh, qui s'en viennent? On travaille fort là-dessus présentement, mais comme je te disais, là, on est un peu dans, 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 dans l'émeute de la sortie des lancements. Oui. C'est euh, correct. On travaille très, très fort là-dessus, mais on va aller voir les gens où est-ce qu'ils sont. Puis... De toute façon, on va te suivre sur ta page Facebook. Vous allez pouvoir même voir cette entrevue-là. En ce moment, je vous parle de la page Facebook de Dani. <rire> ou quelque chose comme ça. <rire> hey, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir été là. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci. Au revoir. Chaque année, vous êtes nombreux à vous rendre en forêt ou à proximité pour récolter les petits fruits sauvages qui recouvrent le territoire québécois. Malheureusement, cette activité cause plusieurs incendies de forêt. Afin d'éviter que cette activité tourne mal, voici quelques règles à respecter. D'abord, si vous souhaitez fumer, faites une pause. Choisissez un endroit sur le sol minéral et assurez-vous que votre cigarette est bien éteinte. En VTT, assurez-vous de demeurer sur les pistes et nettoyez régulièrement votre tuyau d'échappement. Cet été, dans vos activités, soyez prudents et faites votre part pour la protection des forêts. Je suis tellement contente parce que, grâce à la loi sur l'équité salariale, c'est comme si ma mère avait récupéré 10 ans de sa vie au travail. Avec la loi sur l'équité salariale, vous pourriez obtenir un ajustement salarial rétroactif jusqu'à 2001. Vérifiez si vous y avez droit.